Ja zawsze mówię, że co było warte w PRL-u, to była warta nasza młodość. Młodość ze wszystkimi atrybutami, prawda? Młodość, miłość, małżeństwo, no takie różne rzeczy, pierwsze, tak, czy drugie. Więc, więc to było ważne, młodość była ważna. I wszystko było przed Tobą, to, to było ważne. No i to oczywiście nie wróci, bo nie może wrócić i to było ważne w PRL-u. Natomiast nic innego z PRL-u ważne nie było. To był usług biurokratyczny, taki człowieka trzyma na smyczy yy, rozmaitych pouczeń, pochodów pierwszomajowych i Bóg wie czego. Nie, nie, dobrze się to zawaliło. Ja żadnych i nigdy nie miałem żadnych sentymentów. Powiem tak, że Lublin do studiowania był miastem dobrym. Znaczy, mówiąc to, że był miastem dobrym, mam na myśli, że to nie było miasto duże, typu Kraków, Wrocław, czy, czy nie mówiąc o Warszawie, ale dostatecznie dużym, dostatecznie duże, żeby mieć wrażenie, że się żyje w dużym mieście. lata 90. to było to, że możesz mówić pełnym głosem. Pełnym głosem. Dla mnie takim pełnym głosem to były już lata Solidarności, gdzie można, nawet się zdumiałem, że można mówić normalnie. Myśmy byli, mówiąc za, za zawieszczem, zrodzony w niewoli okuty w powiciu, prawda? W ten, w ten sposób to, to coś dziadło było. Ale już w latach 90. było inaczej. Już, już byłem doktorem, doktorem habilitowanym. Już tam byłem bardziej samodzielny. I nagle się okazało, że ja mogę o wszystkim mówić. To było, to było egzystencjalne doświadczenie. Możesz mówić po prostu. Możesz mówić. Nikt ci nie zabroni. Nikt możesz o Katyniu, o tym, o tamtym. No, no więc to, 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 dla mnie to było ważne. Wolność słowa. Że można było mówić normalnie i, i, nic, i nic za to nie miałeś. No. Znaczy nie miałeś żadnych no więc, więc to. Wolność. Wolność słowa. To było dla, dla inteligenta, dla, dla człowieka piszącego, to było bardzo, bardzo, bardzo ważne. I, I z tym kojarzę lata 90. Bardziej. Komiksowa passa e, superbohaterów trwa przez całe lata 90. Wypaliła się na przełomie wieków, ale faktycznie ci superbohaterowie no, bardzo wpłynęli na e, wyczucie estetyczne dzisiejszych 30- i 40-latków. Z latami 90. kojarzą mi się kasety, takie magnetofonowe. Razem z rodzeństwem słuchaliśmy muzyki z takich kaset, ale bardzo często nagrywaliśmy też własne audycje domowe i część z nich zachowała się do dzisiaj. Tylko przede wszystkim atrakcją było wyjazd właśnie do hipermarketu, gdzie można było zobaczyć półki pełne produktów, szeroki wybór i zawsze coś wrzucić rodzicom do koszyka. Rodziców nie pamiętam oczywiście, ale znam je bardzo dobrze z nagrania, yy, można powiedzieć, że znam je na pamięć. Bardzo lubię je oglądać, 